ரஜினிகாந்தோடு நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சரை டைம் பழகியிருக்கிறேன் நானும் பெங்களூர் அவரும் பெங்களூர் நான் அப்போ நான் நம்மளெல்லாம் கருப்பாக இருக்கும் யார் சினிமா கூப்பிட்றாருன்ட்டு இல்லை பட் அந்த படம் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸில் எடுத்தாங்க நாகாபரன் ஆண்டு இப்போது பெரிய டைரக்டர் நாற்பது படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டார் அது அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு அது படத்துக்கு சில்வர் லோட்டஸ் அவார்டு வந்துச்சு உதிரிப்பூக்கள் நெஞ்சத்துக்கு இல்லாத பசி ஒரு தலை ராகம் ஒரே டைமில் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த நாலு படம் பார்த்து தான் மட்ராஸை கிளம்புறேன்ட்டு மட்ராஸுக்கு முந்நூறுரூபா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் மோஸ்ட்லி அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலீக்ஸ் இருந்தாங்க இல்லையா கண்டக்டர்ஸ் டிரைவர்ஸ் அவரோட பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் என்கிட்ட சொன்னது ஒன்று தான் ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப ரிச்சான ஃபேமிலின்னு இந்த இதை வந்தது எங்கள் அப்பா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் இன் இந்தியா இன் சவுத் இண்டியா எக்கச்சக்கமாக சம்பாதிச்சுருந்தேன் அங்கே இருக்கிற வாத்தியாரோட நான் ஜாஸ்தியாக சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தேன் வராண்டாவில் உட்காந்துட்டு நான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேர்ள்ஸோட டேட்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கிறேன் அட் ஒன் பாயிண்ட் நாங்கள் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும்ட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன் ஒரு பதினாலு வருஷம் நிறைய சம்பாதிச்சேன் இந்த இங்கே இருபதாயிரம் இங்கே முப்பதாயிரம் கவுண்ட் கூட பண்ண தெரியல அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் காய்கறி மாதிரி வைப்பேன் ரூமில் ஸோ நான் யா யா யாரையோ போய் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்கவே இல்லை இப்போ ரகுவரன் என்னோட ஃபஸ்ட் படத்தில் நடித்தா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே படத்தில் என்ட்ரு ஆனோம் கிட்டக்கிட்ட நான் தான் அவனுக்கு அந்த ஆஃபீஸுக்கு கூப்பிட்டு போய் டைரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் நான் தான் வரமாட்டேன் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போனேன் ட்ரைவின்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம் பெரிய ஃபங்க்ஷனில் மிஷ்கின் வர்றாங்க மிஷ்கின் நானும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஓகே அவர் நானும் அவர் ஒரே ஒரே இதில் ஜாப்பனீஸ் படித்தோம் நான் ஜாப்பனீஸ் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் படித்தேன் அவர் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்தாங்க அந்த டைமில் அவங்க சீரியஸ் ப்ரொடியூசரை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சட்டை நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் சிவபாலன் நம்மளோட நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறார் திரு சத்யேந்திரா அவர் பற்றி நம்ம அறிமுகம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை நெடுங்காலமாக சினிமாவிலேயே புழக்கத்திலேயே இருந்தவர் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் அவர் சினிமாவை குறித்த பார்வைகளை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஒருத்தர் <laughs> <laughs> போய் பார்த்து அப்படி ஒரு ஒரு மூணு மாதத்தில் ஒரு பத்து வாட்டி பன்னெண்டு வாட்டி ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர்றாங்க கண்டக்டர்ஸு அவர் இவர் எல்லாம் டிரைவர்ஸ் எல்லாம் என்ன ரொம்ப நல்லா ட்ரீட் பண்ணார் ஸோ அவரை மீட் பண்ணிருக்க தவிர வியூஸ் வே வியூஸ் நிறைய வரணுன்ட்டு அப்படி போட்டிருக்காரு நான் அவங்க ரூம்மேட் கிடையாது அவங்கள அவர் ரூமில் நான் மீட் பண்ணிக்கிறேன் ஓ ரூம் இந்த சென்ஸ் பெங்களூரில் பெங்களூரில் ஒரு ஒரு சின்ன ஷெட்டு மாடி மேலே ஸோ அங்கே தான் இருப்பாங்க அங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்போ இருந்து அவருக்கு அந்த சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு அப்போ ஒரு படம் பண்ணிட்டாரு அவங்க கன்னடத்தில் அப்பூர்வ ராகம் அப்பூர்வ ராகம் கதா சங்கமான ஒரு கன்னட படம் எஸ் ஆர் புட்டநாட்டு அதில் எஸ் ஆர் புட்டநாட்டு மிக சிறந்த டைரக்டர் அவர் அவர்கிட்ட தான் பார்த்திராஜ் அஸ்டன் டைரக்டர் ஆயிருந்தார் ஓகே பேர் <laughs> 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 உங்களுக்கும் அங்கிருந்து ஏன் சென்னைக்கு வந்து தான் நம்ம நடிக்கணும் தமிழ்ல தான் நடிக்கணும் கன்னடத்துல அங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில அப்படி பாப்புலாரிட்டி இல்லையா ஏன் நீங்க எல்லாரும் அங்க இருந்து இங்க வந்தீங்க நோ ஆக்சுவலி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் நான் பிவி பிவி காரன் கிரீஷ் நாடாண்டு கார்னாடாண்டு ஃபேமஸ் டைரக்டர்ஸ் ட்ராமா டைரக்டர்ஸ் ஹை கிளாஸ் ஓகே ஹை கிளாஸ் டைரக்டர்ஸ் அவங்களோட நடிச்சுட்டு இருந்தா எனக்கு ஒரு கன்னட பட வாய்ப்பு வந்துச்சு நான் அப்போ நான் நம்மளெல்லாம் கருப்பாக இருக்கும் யார் சினிமா கூப்பிட்றாருன்ட்டு இல்லை பட் அந்த படம் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸில் எடுத்தாங்க நாகாபரன் ஆண்டு இப்போது பெரிய டைரக்டர் நாற்பது படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டார் 
அது அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு அந்த படத்துக்கு சில்வர் லோட்டஸ் அவார்டு வந்துச்சு நான் ஒரு ஹீரோ நடிச்சிருங்க ஒரு முப்பது சீன் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு ஆறு கம்பெனிக்கு போனேன் முக்கியமான டைரக்டர்ஸ் வந்துட்டு எல்லோரும் ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் கழிச்சுட்டு வாங்கன்னாரு அங்கே அவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரி அவ்வளோ பெருசாக இல்லை நான் ரவுண்ட் அடிக்கும்போது எனக்கு பட் கன்னடத்தில் தான் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து சினிமாவில் ஈஸியாக சான்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு ஒரு செய்தி இருக்கே சார் இன்னமும் அது மாதிரி புழக்கத்தில் நே 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 அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஒரு அதெல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஜென்ரலான டாக்கு யாரும் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார் என்னை யாருக்கும் கூப்பிடலை இப்போது நூற்றம்பது படம் நடிச்சிருக்கிறேன் ஒரு வருஷமாக யாரும் கூப்பிடலை ஓகே ஓகே ஸோ உதிரி பூக்கள் நெஞ்சத்துக்கு இல்லாதே பசி ஒரு தலைராகம் ஒரே டைமில் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த நாலு படம் பார்த்து தான் மட்ராஸை கிளம்புறேன்ட்டு மட்ராஸுக்கு முந்நூறுரூபாய் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் உதிரி பூக்கள் நெஞ்சத்துக்கு இல்லாத ரெண்டுமே மகேந்திரன் படம் இல்லையா அது சார் அதெல்லாம் கிட்ட கிட்ட ஒரு டூ மந்த்ஸில் பார்த்தேன் பெங்களூரில் பார்த்தேன் அது பார்த்த பிறகு தான் மட்ராஸுக்கு வரணும்னு ஆசை ஆயிடுச்சு நானும் எனக்கு இப்போ இப்போ கேரளாவில் ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒருத்தர் ஊர் விட்டு கிளம்பிடுறாரு எனக்கு இது பெரிய அட்வென்ச்சர் ஒரு காலத்தில் யாருனா மட்ராஸுக்கு போகிறாங்கன்ட்டு அமெரிக்காவுக்கு போன மாதிரி நான் பார்க்குறேன் அவ்வளோ பெருசாக பார்க்குறேன் மட்ராஸை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு சைக்கிள் இருந்தது அதை எடுத்து பஸ் மேலே போட்டுட்டு வந்துட்டேன் எயிட்டி ஒன் எண்டில் வந்து ஓகே ஓகே பட்டு இப்போ நீங்களும் ரஜினியும் அந்த ரூம்மேட்டில் அங்கே பேசும் ரூம்மேட் கிடையாது அவர் தம்பிளைனு பப்ளிசிட்டிக்காக போட்டு எனக்கு வர்ற எல்லா தம்பிளைன்ஸும் தப்பாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு <laughs> 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 ஓகே ஸோ ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் ஹைலி எஜுகேட்டட் அப்படிங்கிறதுனால இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப வருஷமாக இருந்திருங்க நீங்கள் ஒரு படத்தில் கூட வந்து ஒரு டெத்து சீனில் தேனியெல்லாம் வந்து இந்த ஈ முக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் இந்த படம் சார் நாக் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிலாம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் இவ்வளோ ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மர் உங்களுடைய ஃபேமிலி லைஃப் எது சார் நீங்கள் எப்படி இந்த சினிமா உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட்டில் உள்ளே வந்தீங்க உங்களோட ஃபேமிலி லைஃபை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இல்லை ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப ரிச்சான ஃபேமிலின்னு இந்த இதை வந்தது எங்கள் அப்பா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் இன் இண்டியா இன் சவுத் இண்டியா ஓ ஓகே ஆஃப்டர் பிரிட்டிஷ் வி சஞ்சீவ் ஐயா ஓகே 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 அப்புறம் நாங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு வயசு வரதுக்குள்ளே பயங்கர ஏழை ஆகிட்டோம் அப்பா காசெல்லாம் கார்ட்ஸ் கார்ட்ஸ் விளையாடி எல்லாம் தோத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு ஒரு டென் லெவன் இருக்கும்போது அப்பா இறந்து போயிட்டார் பென்ஷன் வந்துட்டு இருந்தது அப்போ கொஞ்ச நாள் அந்த அண்ணா வீட்டில் இந்த அண்ணா வீட்டில் ஸோ நான் ஒரு சுமார் பதினாறு வயசு இருந்து நான் தனியாக தான் இருக்கேன் அம்மா ஒரு டுவெண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் இருந்து போயிட்டாங்க ஓகே இருந்து போயிட்டாங்க நான் செல்ஃப் மேட் பர்சன் ஓகே நான் டபுள் போஸ்ட் கிராஜுவேட் எம்ஏ ஃபிலோசபி எம்ஏ கன்னடா பிஏ ட்ராமா ஃப்ரெஞ்சு டிப்ளமோ ஜெர்மன் டிப்ளமோ படிச்சிருக்க வேற இல்லை ஸ்பானிஷ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் இட்டாலியன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் எல்லாம் ஒரு 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 மொழி நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் படித்தா தான் ஒரு அதுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் நாலேஜ் கிடைக்கும் நீங்கள் சும் ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயரில் படித்தா அது வேஸ்ட் அது ஓகே ஓகே ஸோ இல்லை அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஃபேமிலி லைஃப் ஆ எனக்கு 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 மூணு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க பெரியவங்க யாரும் யாரும் இப்போ உயிரோட இல்லை லாஸ்ட் இயர் ஒரு பெரிய அண்ணா இது போயிட்டாங்க ஒரு சிஸ்டர் இருக்கார் பேங்களூரில் அக்கா அக்கா இருக்கார் என்னோட த்ரீ இயர்ஸ் எல்டர்னு ஓகே ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறையா இருக்கார் மேரேஜ் அதெல்லாம் நீங்கள் நோ நோ மேரேஜ் நோ அப்போ இருந்து டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை ஆக்சிடென்டலி டேப் பண்ணிட்டா லவ் கூட இல்லையா நிறைய இருக்கு சார் 
ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லவ் ஏதாவது இருக்கா அண்ட் இல்லை நான் ஒரு ஒரு ஜெர்மன் சென்ட்ரல் எப்போவும் இருப்பேன் பன்னெண்டு வருஷம் அங்கே தான் இருந்தேன் ஓகே இருந்து அப்புறம் என் கேரக்டர் என்னட்டா எந்த லாங்குவேஜ் ஆனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கிறேன் ஓகே அண்ட் அங்கே படிக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஹை கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ் ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் ரொம்ப ரிச்சான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சினிமா வேண்டான்னு அங்கே உட்காந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அங்கேருந்து வேலை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் டியூஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் எக்கச்சக்கமாக சம்பாதிச்சுருந்தேன் அங்கே இருக்கிற வாத்தியாரோட நான் ஜாஸ்தியாக சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தேன் வராண்டாவில் உட்காந்துட்டு ஸோ நான் ஸ்டூடெண்ட் யாரும் என்ன கேட்க முடியாது நீங்கள் இங்கே தான் இண்டஸ்ட்ரியில் எத்தனையோ அதர் லாங்குவேஜ் சினிமா சொல்கிறது அதை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்து ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாலும் ஏகப்பட்டது சம்பாதிக்கலாமே சார் அப்படி இல்லை சார் அப்படி கிடையாது சார் ஆக்சுவலி எனக்கு ஃபஸ்ட் லவ் சினிமா தான் இதெல்லாம் நிறைய பணம் பணம் வந்துட்டு இருந்தது நல்ல த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேர்ள்ஸோட டேட்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கிறேன் அட் ஒன் பாயிண்ட் நாங்கள் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும்ட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன் ஒரு பதினாலு வருஷம் நிறைய சம்பாதிச்சேன் இந்த இங்கே இருபதாயிரம் இங்கே முப்பதாயிரம் கவுண்ட் கூட பண்ண தெரியல அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் காய்கறி மாதிரி வைப்பேன் ரூமில் இப்போ நீங்கள் ஹீரோவை நடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அது ஒரு மாதிரி ஹீரோ ஒரு புல்லாங்குழல் அடுப்பு உதுகிறதுன்னு ஒரு காமெடி படம் ஓகே மௌலி அண்ணிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் போச்சு அதில் நான் ஒரு பன்னெண்டு சேர்ந்த வர்றேன் ஒரு தெலுங்கு கேரக்டர் ஆனால் அந்த அந்த படத்தில் நான் அந்த ஹீரோ ஏன் அதை அடுத்து தக்க வச்சுக்க முடியல சஸ்டெயின் பண்ணிக்க முடியல இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ராப்ளமா இல்லை 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 ஒரு மாதிரி இன்னோசன்ஸ் இருந்துட்டே இருந்தது நமக்கு பைசா கேட்க தெரியல மார்க்கெட்டிங் தெரியல நாங்கள் அந்த படத்தில் போய் நமக்கு என்னை எல்லோரையும் வர வச்சாங்க நமக்கு ஷீல்டு கூட கொடுக்கல நான் ஹீரோ ஒரு சின்ன பாக்கெட் முறுக்கு கொடுத்தேன் ஸோ ஹியூமிலியேஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படி கிடையாது நம்ம யாரும் சீரியஸாக எடுத்துக்கல அந்த படத்தில் ரெண்டு சீன் ரெண்டு சீன் நடித்த பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் ஷீல் கொடுத்தாங்க ஸோ எனக்கு குள்ளமணி இப்போ வைத்தியன் ஒரு ஆக்டர் இருந்தார் காமெடி ஆக்டர் நமக்கு எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு முறுக்கு பாக்கெட் கொடுத்தாங்க நீங்கள் நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்களோ ஐ மீன் டேரக்டர் அண்ட் ஆக்டர் ப்ளஸ்க்கு அப்போலாம் ஸ்டோரி ரைட்டர்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்கள்ட்ட நிறைய சீன்ஸ்க்காக நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்களோ இல்லை இல்லை பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணி பிகினிங்கில் தெரியாது ப்ரொஃபஷனலிசம் கிடையாது இப்போ டைரக்டர் ஏதாவது தப்பு பண்ணிவிட்டா ஷூட் பண்ணும்போது நான் கேட்டுடுவேன் கேட்டுடுவேன் ஆர்கியூ கூட பண்ணுறேன் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அதனால கூட கார்னர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இல்லையா ம் அதனால கூட கார்னர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இல்லையா அவாய்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இல்லையா பட் அவங்களால ஒரு படம் ரெண்டு படம் தான் எடுத்தாங்க இல்லை ரெண்டு படம் தான் எடுத்தாங்க எனக்கு தெரியாது நான் சென்மாவில் நடிக்கும் போதெல்லாம் நான் ரியல் லைஃப்பில் இருக்கிறேன் அப்படி தான் நினச்சிருந்து ப்ரொஃபஷனலிசம் எல்லாம் ரொம்ப ஜீரோ அப்படி பார்த்தா இப்போ கூட இப்போ கூட ப்ரொஃபஷனலிசம் ஜீரோ தான் ஓகே இப்போ எல்லாரும் சினிமா பாராட்டுறாரு நான் ஒரு ஆக்டர் தான் நான் பயங்கர ஃபிலிம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரிஸ்க் எடுத்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஓகே இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் நீங்கள் சத்யேந்திரா இந்த மாதிரி ட்ரெண்டில் இருக்காரு அப்புறம் பேசுகிறாரு இது எல்லாமே பண்ணுறாரு ஓகே இந்த அப் டு த லைஃப் உங்கள் லைஃப்பில் இப்போ திரும்ப ரஜினியை மீட் பண்ணி இல்லை அவர் ஞாபகம் வச்சுருந்தாரா இல்லை அவங்க கிட்டே ஏதாவது பேசினாரா ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டாரா சார் ஆக்சுவலி ஒன் என் பாலிசி என்னான்ட்டா நான் பழகாத டைரக்டரே கிடையாது எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் நேம் சொல்லுங்கள் எல்லாரோடையும் நான் பழகி வந்திருக்கேன் அவங்க அப்போ பிகினர்ஸு இல்லை ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாங்க என் கேரக்டர் என்னான்ட்டு என் ஃப்ரெண்டு பெரிய ஆள் ஆகிட்டா கிட்டே போக மாட்டேன் அவங்களே சொல்லி அனுப்புனதான் அவ்வளோதான் அப்போது நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு ஒரு நாளைக்கு இருபது ஆஃபீஸ் போகிறேன் ஸோ நான் யா யாரையும் போய் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்கவே இல்லை இப்போ ரகுவரன் என்னோட ஃபஸ்ட் படத்தில் நடித்தா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே படத்தில் என்ட்ரு ஆனோம் கிட்ட கிட்ட நான் தான் அவனுக்கு அந்த ஆஃபீஸுக்கு கூப்பிட்டு போய் டைரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது எல்லாம் நான் தான் வரமாட்டேன் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா போர்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போனேன் டிரைவிங்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவன் லக்கு அது ஹிட் ஆயிட்டாரு காட்ஃபாதர் இருக்கணும் இல்லையா யாரான ஒருத்தர் அன்னைக்கவா எப்ப கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேன் எந்த ஆஃபீஸ்க்கு வரமாட்டான் அன்னைக்கு வந்துட்டான் டைரக்டர் கேட்டாங்க ராபர்ட் ரெட்ஸ்போர்ட் மாதிரி ஒரு ஆக்டர் வேணும் சொல்லுடாரு ஹரிஹரன் பூனா பிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஏழாவது மைந்தன் படுத்து பேர் நேஷனல் அவ
நான் ஜாப்பனீஸ் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் படித்தேன் அவர் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்தாங்க அந்த டைமில் அவங்க சீரியஸ் ப்ரொடியூசரை ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க அவர் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலை எனக்கு இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லா டைரக்டர்ஸும் நான் நடித்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருப்பாங்க இல்லை என்னோட சுற்றி இருப்பாங்க பட் நான் போய் பார்க்கறது இல்லை பட் இந்த டிஸ்டன்ஸையும் இப்போ அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லா டேரக்டர்ஸும் பழக்கம் எல்லாருமே பழக்கம் பட்டு ஒருவேளை நம்ம சைடு எதுவும் தப்பு இருக்குது அப்படின்னு என்றைக்காவது யோசிச்சுருந்துருக்கீங்களா அப்படி கிடையாது சார் இப்போது நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் செவன் லாங்குவேஜஸில் பயங்கர ஹிட் படத்துலலாம் கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நான் யாருன்னு தெரியும் நீங்கள் பாம்பே டெல்லி குஜராத்துக்கெல்லாம் போய் அங்கே இருந்தாலும் ஆர்டிஸ்ட் வர வைக்கிறீங்க இன்னும் நான் தெரிஞ்ச முகம் பட் நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபிலிம்ஸெல்லாம் கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருக்கிறேன் பதினெட்டு வயசுன்னு ஒரு படம் ரேணிகுண்டா டைரக்டர் செகண்ட் ஃபிலிம் அது லீட் ரோல் பண்ணியிருப்பேன் லீடுன்ட்டு ஈக்குவல் டு ஹீரோ ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு சீன் ஓகே இன்னும் ஸோ எல்லாேருக்கும் நான் தெரியும் அஞ்சு மெகா சீரியல் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நான் தெரியும் எல்லாரையும் வர வைக்கிறீங்க என்னையும் வர வைங்க பட் நீங்கள் போய் கேட்க மாட்டீங்க இல்லை சார் அது ஒரு டைமில் டயர்ட் ஆகிடும் இல்லையா ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸாக நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோம் சினிமா ஆஃபீஸ் போய் போய் ஒருத்தர் சொல்கிறார் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வாங்கிறார் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிவிடுவேன் ஆ ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வர சொல்லியிருக்காரு ஃபெப்ரவரி சிக்ஸ்த் வாங்க அண்டார் மார்ச் ஃபோர்த் வாங்க அண்டார் ஏப்ரல் டுவெல்த் வாங்க அண்டார் இப்படியே ஒரே ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் முப்பது வாட்டி எல்லாம் போயிருக்கிறோம் ஒன்றும் கிடைக்கல பட் ஒரு ஒரு இன்னோசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி பற்றி அவர் இந்த டேட் சொல்லியிருக்கேன் அது இல்லாமல் பக்கத்து வீட்டில் அவர் இவருக்கும் எல்லாம் சொல்லிட்டு உங்கள் வாடகையெல்லாம் கொடுத்துடுவேன் அந்த கம்பெனியெல்லாம் சொல்லிட்டாரு அப்படி இப்படின்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு லெட்டர் போட்டேன் டூ மந்த்ஸில் த்ரீ மந்த்ஸில் கார் வாங்கிடுவேன் வாங்கலாம் வாங்கிடுவேன் நீங்கள் எல்லாம் வந்துடுங்கன்ட்டு இப்போ ஸ்கூட்டர் கூட இண்டஸ்ட்ரியில் வரவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நேம் அண்ட் ஃபேம் அண்ட் ப்ளஸ் மணி அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் தான் கரெக்டு பட் உங்களுடைய பாயிண்டில் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டான விஷயம் என்னென்னு நான் பார்க்குறேன்னா நீங்கள் டயர்ட் ஆகிடுறீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஒன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் டயர்ட் ஆகிட்டீங்க ஒன்ஸ் லிட்ரலாக டயர்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது ப்ரொஃபஷனுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுறது ஒரு புத்திசாலித்தனம் இல்லையா இல்லை இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுது நமக்கு கதவுகளும் மூடப்படுது அப்படின்ற இடத்துல நீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில உங்களால ஏர்னிங்ஸும் பெருசு கிடையாது இது ஒரு பெர்மனன்ட் ஜாப் இங்க ப்ரொபஷனலா ஒரு ஜாப் இருக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல எதுவுமே இல்ல அப்கோர்ஸ் இப்ப உங்களுக்கு ஹெல்த்தும் சரியில்லைன்னு வேற நீங்க சொல்றீங்க இவ்வளவு இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுல நீங்க வந்து ஏன் இந்த சினிமாவில் இந்த ஒரு தாகம் ஏன் இது ஏன் விட இப்படியா இருக்கீங்க டயர்ட் ஆகியும் ஏன் வந்து யாராவது என்ன கூப்பிடணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க இல்லை ஒன் ஒன்றுன்ட்டா சி இப்போ இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு நானூறு ஆடிஷன் போயிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரிஜெக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் ரிஜெக்ஷன் க கண்டினியூஸாக எடுக்க முடியாது நாங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் எவ்வளோ போய் க்யூவில் நின்றுட்டு டோக்கன் வாங்கிட்டு அடுத்த நாள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு யாரும் ச நடிக்க தெரியாத ஒருத்த வந்து ஆடிஷன் பண்ணுறான் இதெல்லாம் போயாச்சு அது முந்நூறு ஆஃபீஸ் போயாச்சு நாலு வேலை தான் கிடச்சிது ஸோ ரிஜெக்ஷன் ஏற்றுக்க முடியாது இல்லையா டைம் பாஸ் ஆகுது டைம் பாஸ் ஆகுது இல்லை எனக்கு நான் நான் ஒரு மாதிரி ஜெயிச்சுட்டேன் பேங்க்கில் பணம் இல்லை நான் நான் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் தமிழ் சினிமாலே பண்ணியிருக்கிறேன் ஜெய்காந்தன் நாவலில் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆர் கே நாராயண் ஷார்ட் ஃபிலிமில் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபைடோ டாஸ்டோஸ்கி நாவலில் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஹாலிவுட் ஃபிலிமில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஜெர்மன் ஃபிலிமில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என் மாதிரி யாரும் ஆக்ட் பண்ணலை தமிழ் சினிமாவில் நான் பெரிய சம்பளம் எல்லாம் வாங்கலை ஓகே அவள் அஞ்சாயிரமா எட்டாயிரமா ஒன் டேக்கு அதுதான் ஹையஸ்ட் நாற்பது வருஷத்தில் மிஷ்கின் மட்டும் ஒரு அவங்க படத்தில் ஆக்ட் பண்ண இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பெர் டே வாங்கி கொடுத்தார் ஓகே 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 இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா நான் எல்லா படத்துலேயும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு விதத்தில் சக்ஸஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா சக்ஸஸ் நீங்கள் மணி மணி வச்சு மணி இப்போ நீங்கள் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போது வெற்றி அப்படின்றது இல்லை நாங்கள் ம மட்ராஸ் நாற்பது வருஷம் வேஸ்ட் ஆகல இல்லையா நான் எங்கே ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்
பண்ணிட்டேன் <laughs> கொஞ்சம் பேர் நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தா இருக்கிறவங்க இன்னும் கும்பல்லே நடிச்சிட்டு இருக்காரு அப்படி பார்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் நான் ரொம்ப ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் கேரக்டர்ஸ் நிறைய பண்ணிருக்கேன் பதிமூணு ஏதோ தோல்வி அவர் வாய்ப்புகள் கிடைக்காம ரொம்ப தடுமா இருந்தாரு போராடினாரு அப்படின்லாம் நான் சொல்லுவாங்க பட் அவர் விடா முயற்சியா விட பிடியா வந்து மலைக்கல்லனுக்கு அப்புறம் அவரோட கரியரையே மாத்திக்கிட்டாரு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைச்சிருச்சு எல்லாமே வந்துருச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்க <laughs> 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 பட் அவர் ஒரு 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 பத்து படத்தில் ஹிட்டான படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி என் டக்கன் சத்யேந்திரன் சொன்னால் தெரியாது இந்த தாடி வச்சிருக்காரு இவரும் நல்ல ஆக்டர் அப்படி தான் இருக்கு பட் எல்லா எல்லோரும் சக்ஸஸ் ஆக முடியாது இப்போ ரஜினிகந்தான் ஒரு ஹிந்தி படம் வந்துச்சு அதில் தினேஷ் டாக்கூர்னு ஒரு ஆக்ட் பண்ணார் ஹிந்தி படம் சூப்பர் படம் அவர் ஃபேமஸ் ஆகல ஒரே படம் தான் அவங்க கூட நடித்தவங்க இருபத்தஞ்சு படம் நடிச்சிட்டாங்க அதனால ஃபேமஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆங்கிள் நான் சொல்ல வரல ரொம்ப நல்ல ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் அவங்கெல்லாம் வந்து ஃபேமஸ் ஆகலைன்னா இது வேறு ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷனை தேடி போயிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அப்படி இல்லை அவர் தினேஷ் டாக்கூர் தான் நல்லா ஆக்ட் பண்ணிருக்குது பட் இன்னொருத்தர் இன்னும் இருபது படம் நடிச்சிட்டாரு அவர் ஒரு படத்தோட போயிட்டார் இப்போ நாசருதீன் ஷான்னு ஒரு ஆக்டர் நாசருதீன் ஷா அதெல்லாம் அவங்க பண்ணுற ரோல் எல்லாம் கமலஹாசனே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி லவ்லி ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு கிட்டக்கிட்ட நாற்பது நேஷ்னல் அவார்டு படத்தில் ஆக்ட் பண்ணிருக்காரு நாலு வருஷமாக அவர் யாரும் கூப்பிடல அப்போ கூப்பிட்ட கூட கமல் கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன காந்தி கேரக்டர் ஹேராமில் அவங்கள யாரும் இப்போ கூப்பிட மாட்டார் அவ அவர் இன்னைக்கு நாடகம் போட்ட மெட்ராஸில் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் ஆனால் கூட ஹவுஸ் ஃபுல்லாகும் மியூசிக் அகாடமியில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டிக்கெட் போட்டால் ரொம்ப <laughs> 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 யாரோ முக்கியமான டெக்னீஷியனே தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிரிச்சுட்டு ஓகே சார் என்னடுவேன் ஒரு இரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரோட ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருப்பேன் இப்போ எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணால் கூட சாரி சார் அவங்களே ஃபால்ட்டாக இருந்து கூட சிரிச்சுட்டு சாரி சார் ஓகே சார் என்னடுவேன் நைட்டு போய் சொல்கிறேன் இல்லை சார் இப்படி இப்படி அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு சொல்கிறேன் அந்த இதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் மாறியாச்சு யாரோடைய சண்டில் போக முடியும் ஏன்டா அவன் நம்மளை கூப்பிட்டுருக்குது நம்மளை பிடிக்கும் ஒரு நல்ல ரோல் கொடுத்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்ட்டு அவர் வேலை எமோஷ்னலாக எதாவது சொல்லியிருக்காங்க அதையும் சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் ஒரு 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 பத்தாயிரம் பேர் ஒரு ஒரு ஒன் இயரில் வந்து மீட் பண்ணி ஐடி பீப்புள் டாக்டர்ஸ் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்டெலிஜென்ஸ் சார் உங்கள் மாதிரி அப்சர்வேஷன் உங்கள் பேசுகிறது உங்கள் மெத்தடு உங்கள் ஸ்டைல் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப பாராட்டுருக்காங்க எல்லாம் ஹைலி எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர்ஸ் ஆர்டினரி பீப்புள் பத்து வயசு பையன் எல்லோரும் வந்து பாராட்டுறாரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாரு சின்ன சின்ன ட்ரிங்கர்ஸ் அவர் ரோட்டில் பார்த்தா கலாட்டாவும் பண்ணுறாரு எல்லாம் நடக்கும் போயிடலாமா சார் ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நேர்களே இப்போ இந்த வரைக்கும் இருந்த சத்யேந்திரா நமக்கு ஒரு அருமையான ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்காரு இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னா எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேலை எங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது முரண்பாடு இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்